हैं नॉर्मल ठीक है देखो उसमें होता क्या है पहले एक मिनट में डायग्राम बना लेता हूँ जैसा आपका बुक में गिवेन है जैसे आप कंफ्यूज ना हो डायग्राम आप बना हुआ है एक मिनट मैंने शायद पॉइंट्स गलत लिख दिए मैं पॉइंट्स पॉइंट्स आपके लिखे हैं पैकेज में एल दिस इज एम और दिस इज के और इसको हमने माना है फाइ एंगल साइ एंगल सॉरी फाइ नहीं है साइ पैकेज में ठीक है अब देखो आपको फाइंड आउट करना है पहला लेंथ ऑफ टेंजेंट टेंजेंट क्या मेरी ये वाली ठीक है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज द नेम सजेस्ट क्या हो जाए पीएल इज माई लेंथ ऑफ टेंजेंट ठीक है अगर ये थीटा साई है तो ये भी साई हो जाएगा ठीक है साई अगर ये है तो मैं क्या कह सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई वन से जैसे हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन के केस में कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई वन ऑल राइट सो पी एल मुझे फाइंड आउट करना है PL देखो अब मैं ट्राइंगल देखता हूं पी एल एम सो पी एल स्क्वेर इज इक्वल टू योर ऑल राइट और ये मुझे पता है पॉइंट है x कॉमा वाई सो दिस मीन्स पी एम क्या हो जाएगा यहां पर पी एम इज इक्वल टू वाई ऑलरेडी ठीक है ना अब देखो इसमें मैं रूल लगाता हूं अपना तो पी एम अपॉन एल एम क्या बन जाएगा पी एम अपॉन एल एम इज इक्वल टू मुझे पी एम पता है तो एल एम क्या हो गया एल एम इज इक्वल टू वाई कॉट साई वो यहां पुट कर देता हूं मुझे पी एम पता था वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर साई सो पी एल बिकम्स अंडर रूट y मैंने वाई स्क्वायर बाहर ले लूंगा तो y आ जाएगा बाहर दिस इज वन प्लस कॉट स्क्वायर साई कॉट स्क्वायर की यहां वैल्यू हो जाएगी दिस इज y अंडर रूट वन प्लस क्या होगा ये यहां से डालो देखो दिस विल बी वन अपॉन वन वाई स्क्वायर ठीक है और अगर मैं इसको बाहर ले जाऊं तो ये हो जाएगा y अपॉन वाई वन अंडर रूट वन प्लस वाई वन स्क्वायर So, ये वैल्यू होती है आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट की ठीक है इसको मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा यहां पर मैं कोसिक स्क्वायर फाइव भी लिख सकता था बट उसका कोई फायदा नहीं था क्यों बिकॉज मुझे चाहिए वाई वन के टर्म्स में आंसर क्योंकि डेरिवेटिव मेरे को निकालना है डेरिवेटिव निकाल लूंगा तो द फर्स्ट डेरिवेटिव इज टेन साय तो मुझे आंसर टेन साय की रेंज में ही चाहिए क्योंकि मुझे अगर मैं यहां कॉसेक साय लिख देता तो यहां से मुझे कॉसेक साय कैलकुलेट करना पड़ता ठीक है सो दिस इज आंसर फॉर लेंथ ऑफ दी टेंजेंट ऑल राइट नेक्स्ट इज सब टेंजेंट ठीक है अभी तक हमने टेंजेंट निकाली थी पीएल वॉट डू मीन बाय सब टेंजेंट सब टेंजेंट इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर सब टेंजेंट की लेंथ ओवर एक्स एक्सेस सो मेरी टेंजेंट की लेंथ क्या थी पीएल तो उसकी प्रोजेक्शन क्या होगी मेरी एल एम ठीक है ना तो एल एम इज दी सब टेंजेंट प्रोजेक्शन का फिर रिपीट करता हूं बार बार हर चैप्टर में रिपीट करता हूं प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ओवर अदर लाइन इज कि आपने जो एंड पॉइंट्स हैं उस लाइन के उनसे जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉप करे तो इस केस में एल तो कॉमन पॉइंट है पी से आपने परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉप करा एक्स एक्सेस पे सो दैट पॉइंट इज एम सो एल एम इज दोजेक्शन एंड एल एम हमें पता ही क्या निकाली हमने ठीक है ना एल एम हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं दिस इज वाई कॉट साई तो ये लेंथ हमारी ऑलरेडी आ गई है अब वाई कॉट साई को मुझे चेंज करना है दिस इज वाई अपॉन वाई वन क्यों क्योंकि हो जाएगा वाई अपॉन टेन साई टेन साई मुझे पता है वाई वन है ठीक है ना और मैं पहले ही बोल चुका हूं हर आंसर मुझे किसके फॉर्म में चाहिए वाई वन के फॉर्म में अब आ जाओ नॉर्मल की लेंथ देखो नॉर्मल की लेंथ क्या होगी यहां पर होगी पी के ठीक है ना तो नॉर्मल जब तक वो एक्स एक्सेस को कट नहीं कर रहा है सो पी के की लेंथ अगेन ट्राइंगल लेता हूं पीएम के तो पी के की लेंथ क्या हो जाएगी पी के स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस 
एम के स्क्वायर ठीक है अगेन पाइथागोरस लगाता हूं यहां पर तो ये देखो एम के अपॉन पी एम क्या हो जाएगा टेन साय सो अब की बार यहां से मुझे मिलेगा कि एम के जो है दिस इज वाई टेन साय ठीक है और पी एम तो मुझे पता ही था वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर साय अब मैं इसका अगर अंडर रूट ले लेता हूँ पी के वैल्यू निकालने के लिए तो वाई कॉमन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर साय विच इज इक्वल टू वाई तो ये हो गई आपकी लेंथ ऑफ योर नॉर्मल ऑल राइट और सब नॉर्मल की बात करें जैसे हमने सब टेंजेंट की बात करी थी सो दैट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ पी के